प्रसाद सिंह इंडोक्राइन सिस्टम का आ, पिछला बार आप लोग देख चुके थे हार्मोन के बारे में कि हार्मोन्स क्या है कैसे वर्क करती है तो हार्मोन्स के बारे में आप ये समझे उस समय कि हार्मोन्स के कारण हम लोग के बॉडी में जितना भी केमिकल मेडिएटर का काम होती है वो हार्मोन करता है मेरा बॉडी में मेटाबोलिज्म हो चाहे एज एज की बात हो गई चेंज ऑफ लाइफ हो मेरा जैसे चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन से प्यूबर्टी आना प्यूबर्टी से ओल्ड एज आना मेनोपो जाना या फिर बॉडी के अंदर टेम्परेचर को बैलेंस करना ये सारे काम मेरा हार्मोन्स का होता है यानी हार्मोन्स के कारण ही हम लोग के बॉडी में बहुत सारे काम 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 होती है तो अब हम लोग जो चल रहे हैं कि ये हार्मोन्स कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रिलीज होती है पिछले क्लास में आपको हमें हार्मोन का इंट्रोडक्शन बताए थे तो अब हम सबसे पहले चलते हैं पिट्यूट्री ग्लैंड के बारे में तो पिट्यूट्री ग्लैंड जिसको कि आपको मालूम होगा ये पिट्यूट्री ग्लैंड सेला टर्सिका एक पार्ट होता है जो स्फिनोइड बोन के सैडल पार्ट को बोलते हैं स्फिनोइड बोन में सैडल पार्ट होती है और उस सैडल पार्ट में ये ग्लैंड जो होता है वहाँ पर बना होता है तो पहले से वहाँ पर एक ही ग्लैंड होता है इंटरनाइ लाइफ के समय में जब सबसे पहले यहाँ पर पोस्टेरियर पिटूटी ग्लैंड बनता है बाद में जो होता है ये जो एंटेरियर पिटूटी ग्लैंड है फैरिंग्स का जो रतिकेश पौच जो होता है रतिकेश पौच वह वहाँ से स्केप कर करके वहाँ चला जाता है सेला टर्सिका में जहाँ पर एंटीरियर पिटूटी ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है तो ये जो ये जो पहले से जो पार्ट होता है ये नर्वस नर्व से बना होता है नर्व पार्ट से बना होता है जिसमें नर्व फाइबर होता है यहाँ पर ये नर्व फाइबर यहाँ पर बना होता है और ये नर्व जो न्यूक्लियाई होता है ये न्यूक्लियाई हाइपोथेलमस के एंटीरियर पार्ट पर होता है ये जिसमें दो तरह का न्यूक्लियाई होता है एक होता है आपको बोलते हैं इसको हम लोग सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और एक होता है पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई पारा वेंट्री कूलर न्यूक्लियाई तो पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या होता है ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस करता है और सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो होता है एडीएच हार्मोन का सिंथेसिस करता है तो पोस्टीरियर पिटूटी ग्लैंड जो होता है ये ग्लैंड में ये जो हार्मोन होता है यह हार्मोन यहाँ पर आकर के स्टोर रहता है जब बॉडी में जोत पड़ता है तो यहाँ से रिलीज होकर के बॉडी में जाता है तो ये हाइपोथेलमस का एक पार्ट हो गई अब ये एंटीरियर पार्ट जो होता है एंटीरियर पार्ट आपका बना होता है एपिथिलियल टिश्यू से बना होता है जिसमें पांच तरह का एपिथिलियल टिश्यू इस फॉलिकल के रूप में बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथिलियल टिश्यू और इसीलिए इसका नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं दिस इज द न्यूरो हाइपोफाइसिस दिस इज द एडिनो हाइपोफाइसिस व्हाई द न्यूरो हाइपोफाइसिस बिकॉज दिस ग्लैंड आर मेड बाय नर्व फाइबर एंड दिस ग्लैंड आर मेड बाय एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिटूटी ग्लैंड मेड बाई ग्लैंडुलर एपिथिलियल टिश्यू तो इसमें पाँच तरह का आपको सेल मिलेगा पाँच तरह का सेल जैसे एक आपको होता है गुनाइडोट्रॉप सेल्स गोनाइडोट्रॉप सेल गोनाइडोट्रॉप सेल ट्रॉप्स का मतलब होता है वह हार्मोन जो डिस्टेंट ऑर्गन्स पे दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड को एक्टिवेट करता है इसलिए उसको ट्रॉपिन के नाम से जानते हैं जैसे गोनोडेट्रॉपिन या फिर और भी सोमेटोट्रॉपिन तो ट्रॉपिन का मतलब ये होता है कि वह हार्मोन्स जो हार्मोन्स दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड को स्टमुलेट करता है उस टाइप के हम लोग हार्मोन को बोलते हैं ट्रॉपिन हार्मोन्स हाँ तो यहाँ पाँच तरह का सेल मिलेगा एक मिलेगा गोनाइडोट्रॉप सेल्स दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर सोमेटोट्रॉप सेल्स सोमैटो ट्रॉप सेल्स तीसरा मिलेगा आपको लैक्टो ट्रॉप सेल्स लैक्टो ट्रॉप सेल्स उसके बाद आपको मिलेगा थायरो ट्रॉप सेल्स थायरो ट्रॉप सेल्स और एक मिलेगा आपको कॉर्टिको ट्रॉप सेल्स कॉर्टिको ट्रॉप सेल्स तो पांच तरह का यहाँ पर सेल होता है इंटीरियर पिटूटी ग्लैंड में गोनाडोट्रॉप सेल्स लैक्टोट्रॉप सेल्स सोमेटोट्रॉप सेल थारोट्रॉप सेल्स एंड कॉटकोट्रॉप सेल्स अब क्या होता है कि इस सेल को जो स्टमुलेट किया जाता है यहाँ पर हाइपोथेलमस में बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं ये न्यूक्लियाई बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई अरेंज होता है इंटीरियर पार्ट में और यहाँ से एक स्पेशल टाइप का ब्लड वेसल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेलमिक पोर्टल सिस्टम हाइपोथेलमिक पोर्टल सिस्टम जिसका काम होता है कि यहाँ से जो हाइपोथेलमस में जो ब्लड आता है उस ब्लड को एंटीरियर पिटूटी ग्लैंड में उसको ले आता है रिलीज कर देता है तो यहाँ से इस पोर्टल सिस्टम जो बोलते हैं इसको हम लोग इस पोर्टल सिस्टम से हाइपोथेलमस का हार्मोन्स यहाँ पर आता है और यहाँ पर जो ये होता है न्यूरल ट्रैक्ट बोलते हैं पोस्टीरियर न्यूरल ट्रैक्ट दिस इज द पोर्टल ट्रैक्ट दिस इज न्यूरल ट्रैक्ट तो इंटीरियर पार्ट में होता है पोर्टल ट्रैक्ट इसमें होता है न्यूरल ट्रैक्ट तो इसके द्वारा हारमोन यहाँ पर सिक्रिशन होकर के इसमें आता है जिसमें एडीएच 
इनहिबिटर ऑक्सीटोसिन और यहां से जो हार्मोन बनता है वो बनता है रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स तो इस तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का में वर्क हुई होता है यहां पर और ये पांच तरह का सेल है पांचों तरह का सेल कैसे कैसे यहां पर हार्मोन निकालता है थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लें हाइपोथेलमस से जो हार्मोन निकलता है वो एंटेरियर पिट्यूटी ग्लैंड पे वर्क करता है पिट्यूटी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है पूरे बॉडी पे वर्क करता है तो इसलिए हाइपोथेलमस जो होता है जैसे मान ले सब ये हाइपोथेलमस की बात चले हम लोग ये हाइपोथेलमस का एंटेरियर पार्ट की सिर्फ हम कहानी कर रहे हैं तो एंटेरियर पार्ट में छोटे 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 न्यूक्लियाई होते हैं ये जो न्यूक्लियाई होता है ये न्यूक्लियाई नर्व का पार्ट होता है ब्रेन का ही पार्ट ही हाइपोथेलमस तो ये जो होता है जैसे मान ले सब दैट एक सबसे पहला एक ये न्यूक्लियाई है जो हार्मोन बनाया जी एच आर एच एक हार्मोन बनाया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इसका एक्शन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्शन करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी में किस पे एक्शन करता है वो सोमैटोट्रॉप सेल पर सोमैटोट्रॉप सेल्स सोमैटोट्रॉप सेल्स क्या बनाती है यहाँ से ग्रोथ हार्मोन निकालता है ये ग्रोथ हार्मोन का एक्शन कहाँ होता है होल बॉडी पे होगा बॉडी पे वर्किंग होगा इस तरह से एक और हार्मोन बनाती है ये जी एच आई एच बनाती है ग्रोथ हार्मोन इनिविटी हार्मोन्स ये एक्शन करेगा किस पे सोमेटोट्रॉप्स पे इसका काम क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज कर देना या घटा देना है इसको तो ये हार्मोन्स यहाँ से निकला अब अगला हार्मोन्स निकलता है जी एन आर एच ये गुनाडोट्रॉप रिलीज हार्मोन्स ये गुनाडोट्रॉप सेल्स पर वर्क करता है गुनाडोट्रॉप सेल्स पर गुनाडोट्रॉप सेल्स से दो हार्मोन निकलता है एफ एस एच एंड एल एच ये दोनों हार्मोन्स निकल के कहाँ पर आती है गोनाड्स पे और मेल गोनाड्स और फीमेल गोनाड्स दोनों पर अपना वर्क करता है कैसे वर्क करेगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस चीज को यहां से फिर निकलता है जीएनआईएच जी एन आई एच ये हार्मोन्स क्या करता है इस पर वर्क करता है इसको इनिवीट करता है जिससे एफ एस एच और एल एच का जो लेवल होता है वो सीरम में वो डिक्रीज कर जाता है इस तरह से यहाँ से हार्मोन निकलेगा कौन टी आर एच टी आर एच थाप्स रिलीजिंग हार्मोन्स थाप्स रिलीजिंग हार्मोन किस पे वर्क करती है थारोट्रॉप सेल्स पर थारोट्रॉप सेल्स पर थारोट्रॉप सेल्स क्या करती है टी एस एच बनाती है यहाँ से टी एस एच का वर्क कहाँ पर होगा थारोआट ग्लैंड पर होगा तो इस तरह से फिर अगला हार्मोन जो बनेगा आपका पी यानी इसको कंट्रोल करता है कौन हाइपोथेलमस यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं मास्टरों का मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर्स डबल मास्टर ग्लैंड बोलते हैं तो दिस इज द डबल मास्टर ग्लैंड दिस इज द हाइपोथेलमस एंड दिस इज द मास्टर ग्लैंड पिट्यूटी ग्लैंड एंड दिस इज द हार्मोन्स अब हम लोग चलते हैं पिट्यूटी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में कि कौन कौन सा हार्मोन्स यहां पर कैसे कैसे वर्क किया तो जो एंटीरियर पिट्यूटी ग्लैंड जो हार्मोन बना वो हार्मोन्स बॉडी के दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड पे भी वर्क करता है वो कुछ हार्मोन ऐसा है जो सिर्फ डायक सेल पर वर्क करता है जैसे दूसरे ऑर्गन पर वर्क करने वाला जैसे सबसे पहला हम लोग हार्मोन चले टी एस एच टी एस एच टी एस एच हार्मोन्स इसको एक्टिवेट कौन किया था टी आर एच टी आर एच कहाँ से निकला था हाइपोथेलमस से निकला था तो हाइपोथेलमस से निकला टी आर एच टी आर एच से टी आर एच एक्सटिमुलेट किया थारो ट्रॉप से उसको ये टी एस एच बना टी एस एच एक्शन करेगा कहाँ पे थारवाइड ग्लैंड पे थरवाइड ग्लैंड पे थरवाइड ग्लैंड से थरवाइड ग्लैंड पे भी वहाँ पर एक ही सेल पर वर्क करती है फॉलिकुलर सेल पर फॉलिकुलर सेल जहाँ से बनता है टी थ्री एंड टी फोर बनता है लेकिन वहाँ से जो पारा फॉलिकुलर सेल होता है पारा फॉलिकुलर सेल्स पर इसका वर्किंग नहीं होता है याद रखिएगा टी एस एच नॉट वर्क ऑन द पारा फॉलिकुलर सेल और पारा फॉलिकुलर सेल से क्या निकलता है कैल्सिटोनिन ये हम लोग थरवाड ग्लैंड में चलेंगे बट टी एस एच नॉट वर्क ऑन द पारा फॉलिकुलर सेल्स सिर्फ वनली एक्ट ऑन द फॉलिक 
पर्टिकुलर सेल्स दूसरा जो हार्मोन हम लोग देखेंगे जैसे अभी एक देखें हम लोग जी जी एच देखते हैं जी एच हार्मोन को देख लेते हैं जी एच हार्मोन जो होता है इसका वर्किंग कहाँ पे होता है तो इसका लगभग बॉडी के हर ऑर्गन पे वर्क करता है जैसे सपोज डैट सबसे पहला इसका वर्क कहाँ नहीं होता है तो न्यूरोन सेल्स पर नहीं होता है न्यूरॉन सेल्स पर ग्रोथ हार्मोन्स का एक्शन नहीं होता है वहां पर एक्शन नहीं करता है नो एक्शन नो एक्शन ऑन न्यूरॉन सेल्स इसका एक्शन कहाँ पे होता है तो बॉडी के जितना भी सेल्स है जैसे स्केलेटल मसल्स है स्केलेटल मसल्स बोन पे वर्किंग है इसका सेल के मेटाबॉलिज्म पे वर्किंग है कैसे वर्क करता है थोड़ा सा हम देख लेंगे एक कर करके उसी तरह से अगला हारमोन्स आपको मिलेगा जैसे एफ FSH, FSH का एक्शन दो जगह है जैसे मेल में कहाँ पे एक्शन है FSH एक्शन करेगा मेल में मेल में करता है वो टेस्टिस पर टेस्टिस पे कहाँ करेगा सर्टोली सेल्स पर और सर्टोली सेल्स से क्या बनेगा वहाँ पर एसपरमेटोजोआ तो एसपरमेटोजोआ फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन FSH और वही अगर फीमेल में अगर हम लोग चलेंगे इस हॉर्मोन के बारे में तो फीमेल पर वर्क करती है ओबरी पर ओबरी में भी किस पे प्रीमोडियल सेल पर प्रीमोडियल सेल पर जहाँ से क्या बनता है वहां से ओवुलेशन किया जाएगा वहां से ओवुलेशन या ओभा का मेचुरेशन फॉर्मेशन हेल्प करता है इसी से गुनाडोट्रॉप सेल से ही निकलता है एल एच हार्मोन एल एच हार्मोन का एक्शन कहां पे होता है मेल में पहले चलेंगे तो मेल में इसका एल एच का फंक्शन कहां पे होता है लिडिक सेल पर टे, सॉरी टेस्टिस पे और टेस्टिस में कहाँ पर एक्शन होता है लिडिक सेल्स पर लिडिक सेल से क्या निकलता है टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजेन बोलते हैं और यही हार्मोन्स फीमेल में कहाँ पर एक्शन करती है तो एल हार्मोन का एक्शन होता है ग्रेफियन फॉलकिल पर ग्रेफियन फॉलकिल पर एंड कॉर्पस लूटियम पर कॉर्पस लूटियम पर तो वहाँ पर यूवर किया एल एच इसी तरह से अगर हम बात चलेंगे अगले हारमोन्स की जैसे अगर हम टी की बात करें यहाँ पर किए ग्रोथ हार्मोन्स की बात बात किए और हम लोग एफ की बात किए एल एच की बात किए अगर हम यहाँ पर ए की बात करेंगे तो ए सी का एक्शन कहाँ पे होता है सीधे एडिनल कॉटेक्स पर भी एडिनल कॉटेक्स में भी सभी पर एक्शन नहीं करता है एडिनल कॉटेक्स में तीन तरह का सेल होता है जोना ग्लोमेरुलसा जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस तो इसका एक्शन होता है जोना फेसिकुलेटा पे जहाँ से क्या तैयार बनाया जाता है ग्लूकोकोटिक्वाड तैयार किया जाता है ग्लूकोकोटिक्वाड तो ये हार्मोन्स जो होता है ग्लूकोकोटिक्वाड एक तरह से कोटिक्वाड हार्मोन्स आता है स्टार ग्रुप्स में हार्मोन होता है इसका बॉडी में कई कई इमरजेंसी वर्क मिलेगा आपको इसको हम लोग आगे देखेंगे इसको और इसी तरह से लास्ट हारमोन आपका है प्रोलैक्टीन प्रोलैक्टीन का जो एक्शन होता है ये आपका प्यूबर्टी के समय ब्रेस्ट पर एक्शन होता है फीमेल ये फीमेल हारमोन होता है ऑलवेज फीमेल हारमोन कहते हैं इसको फीमेल हारमोन इसका एक्शन कहाँ होगा ड्यूरिंग प्यूबर्टी प्यूबर्टी में कहाँ पे ब्रेस्ट पर एक्शन होगा जहाँ से इन्लार्जमेंट किया जाएगा उसको लैक्टियल सेल्स वहाँ पर लैक्टियल ग्लैंड को बनाया जाएगा और दूसरा इस प्रोलैक्टिन का एक्शन होता है मिल्क सिंथेसिस के समय मिल्क सिंथेसिस ड्यूरिंग लैक्टेशन लैक्टेशन के समय तो इस तरह से जितना भी हॉर्मोन यहाँ देखें टेरी पिटूटी ग्लैंड का तो ये यहाँ पर वर्क करती है अब हम लोग पोस्टीरियर पिटूटी ग्लैंड की बात चलेंगे अगर तो पोस्टीरियर पिटूटी ग्लैंड का जो दो हारमोन होता है एक होता है ऑक्सीटोसिन 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 जो होता है इसका वर्किंग क्या होता है सबसे पहला सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय वो क्या करता है इजाकुलेशन कराता है इजाकुलेशन बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में इसका वर्क होता है दूसरा वर्किंग इसका होता है फीमेल में फीमेल में कब कहाँ कहाँ पर वर्किंग होता है स्पेशल लैक्टेशन के समय एंड दूसरा पार्चुरेशन के समय पार्ची पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के समय लेबर के समय भी इसका रोल है ऑक्सीटोसिन का एंड मिल्क इजेक्शन के समय रोल है लेकिन बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में इजाकुलेशन के समय इसका रोल होता है ऑक्सीटोसिन का तो इसको भी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको हम लोग लेकिन अब लास्ट है ए डी एच हारमोन्स ए डी एच एंटी डायबिटिक हारमोन्स एंटी डायबिटिक हार्मोन का एक्शन कहाँ होता है किडनी के नेफ्रॉन पे वर्क होता है नेफ्रॉन पे कहाँ पे वर्क होता है नेफ्रॉन के लगभग डीसीटी एंड सीटी पे वर्क होता है वहाँ पर क्या करता है वो वाटर के वाटर को रिऑब्जॉर्व करता है तो वाटर के रिजॉर्बन कैसे करता है इसको भी हम लोग थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं अब हम लोग ज़्यादा डिटेल में अलग अलग हारमोन को अलग देखते हैं लेकिन अब सबसे पहले हम लोग चलें पहले ग्रोथ हारमोन से ग्रोथ हारमोन्स के बारे में शॉर्टली हम लोग कुछ देख लेते हैं 
ग्रोथ हार्मोन्स हम लोग एक एक करके देखते हैं पहले ग्रोथ हार्मोन चले ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन जिसको जीएच कहते हैं इसका सिंथेसिस जीएच का सिंथेसिस कहां से हुआ सोमैटोट्रॉप सेल्स ऑफ द एंटेरोपेटिक ग्लैंड इसको एक्टिवेट कौन करता है एक्टिवेट इसको एक्टिवेट करता है जी एच आर एच करता है इसको इनहिबिट कौन करता है इनहिबिट जी एच आई एच करता है अब इसका एक्शन क्या है थोड़ा इसका एक्शन को हम लोग देख लें एक बार में एक्शन हाँ तो एक्शन को देख लेते हैं एक बार में थोड़ा हम लोग एक्शन देख लेते हैं एक्शन में क्या क्या करता है ग्रोथ हारमोन्स तो ग्रोथ हारमोन करता क्या है कि सबसे पहला तो इतना मालूम है कि ग्रोथ का मतलब हो गया बॉडी को ग्रोथ कराना तो बॉडी को ग्रोथ कराने का मतलब कि सबसे पहला इसका एक्शन हमारे बॉडी के सेल पर होता है सेल में जानते होंगे कि सेल में न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे डीएनए है आपको मालूम होगा लगभग ट्वेंटी थ्री पेयर क्रोमोजोम्स होता है तो यहाँ पर सेल में जो डिविजन जो होता है सेल डिविजन सेल डिविजन जो होता है उसका माइटोसिस सेल डिविजन के द्वारा डिवीजन होता है माइटोसिस सेल डिविजन जानते होंगे दो तरह का होता है एक एम होता है एक एम होता है एम में क्या होता है कि प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज और इसमें क्या होता है जी जीरो जी वन एस एंड जी टू तो अब इसको कैसे करता है इसको सेल डिवीजन और सेल डिवीजन में कैसे इसको भाग लेता है और बॉडी को ग्रोथ कैसे कराता है तो ये ग्रोथ हार्मोन्स का जो एक्शन है इसको लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा ब्रोथ इसका फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन के बारे में तो इसको हम लोग नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन में इसको देखते हैं